заезжаем на паромчик. Вот этот зазавалов он привел нас какими-то огородами, какими-то свалками. Он к маленькому парому. А кто это тут? Кто это тут? Кто это тут? Ой, так уютно у вас. Вот он, берег. Чувака боится. Лежанка нашего Егора Петровича, куча барахла, альпайп, вода, провизии Егора Петровича и наш провизия. А где Чуби? Чуби, вон, прохлаждается вот так. О, Чуби сядет за рулем, да? Улегся такой. Чуби, давай, ты штурм. Вот он, какой коврик. Устроился? Устроился. Вот у нас так вот куча вещей. На крыше еще миллион вещей. Мы сейчас встанем в очередь, поскольку довольно-таки большой спрос на переправу. Сегодня пятница. Сейчас только что проехала легковушка. И там чувак с рацией говорит, поехали со мной на паром. Вот все мы все за ним. Он всех так зазывает. Видимо, ну не видимо, это точно паромщик. У них там все схвачено. Но на самом деле это очень удобно, чтобы не было такого стопа. Не видите, ужасно длинная очередь на паром. Заезжаем на паромчик. Вот этот зазавалов он привел нас какими-то огородами, какими-то свалками. Он к маленькому парому. Сейчас мы поедем на маленьком пароме. Я на самом деле люблю маленькие, там меньше машин набиваются. Ну как-то. Ну, быстрее. Да, и быстрее. Вот она, великая река. И то, что вы видите, это не берег следующий, это всего лишь острова. Я даже специально засеку время и скажу, сколько заняла дорога переправы через реку Лена. На самом деле, паромная переправа – это большая проблема Якутии, большая проблема Якутска. Соединение с заречными улусами – всегда большая проблема. Поэтому мы так хотели мост, но, постро... но присоединили Крым и там построили мост. В общем... Здесь настоящие бои убивало вас. Сколько бы паромщиков не ходило, их не хватает. Потому что движение, трафик просто сумасшедший. Бежать. Все лето, межсезонье, а когда река идет, так вообще судя на воздушных подушек, просто не хватает. И поэтому люди рискуют, пере, переправляются через тонкий лед. И очень много видео в интернете, вы даже погуглите на ютубе. Паром Якутск, машина под лед, там просто камазами все тонут. Вот паромчик, который всех отвечает для расходов. Ага. Вот собьи там, чтобы это не снег не въехал. Так, Влад, я тебя не вижу. Прошло три минуты, и вот огромная очередь уже за нами. Пойдем воды попьем. Чувака боится. Потому что он никогда так много воды не видел. 
а когда был щенком, он провалился под лед, поэтому купаться не очень любит. А вот Вика через окно закончила кормить игурку. давняя речная традиция вот рычников возить с собой цементные члены вот у каждого они разные это мы проходим остров вот он берег на вкус окружающую среду. Да, вот очень ему понравилась спинка сиденья заднего. Грызет ремни безопасности. Слава богу, вчера мы сделали специально уборку салона, потому что машина не новая. Но мы сделали ее как можно чище. чувака аккумулятор все завестись не может будем сейчас ждать все теперь мы выезжаем горка тем временем заснул Первыми заезжать на паром, да? Ну, это на маленьких плохо, а на больших там удобно. Там у них две аппарели. Получается, ты насквозь приезжаешь. Это берег левый или правый? Правый. Ура! Мы на правом берегу.
очень много пустой местности, тайга-тайга, вдруг красивая поляна, а посередине озеро. Но, как правило, оно э, круглое, а здесь оно в форме сердца, видите? И это называется алас, это международный геологический термин, обозначающий растаявшую проталина ве прослойки вечной мерзлоты. Вот, и часто там водится рыба, и, конечно же, там живут птицы. Тоже озеро. Вот такие вот озера в Якутии, как моря. И это тоже Якутия. Ребят, вот стою я. И много ниже. О боже, я чё, чё выпустили. И много ниже. Вот такая вот проталина. А тот же будущий Аллах, скорее всего. А вот видите, такой домик. Мне кажется, что здесь что-то типа заливного луга было. И вот такое вот строение, это на самом деле для крупного рогатого скота, чтобы они в зно и в дождь э, им было где прятаться. Меня больше всего поражает вот этот вот рельеф. Вот какие-то инопланетные пупурышки. У якутов есть традиция, когда вот приезжаешь в родные места, священных деревьев, священном месте нужно оставлять какой-нибудь подарочек. Обычно это завязочки вот всякие. Вот, но мы оставили печенюшку. Сейчас, по-моему, Чуби ее скушает, нет? А, нет? Вот, ну, я хочу обратить ваше внимание, что некоторые несознательные товарищи оставляют вон пачку сигарет, Прикуриватель не работающий, зачем его оставляют? То есть мусор плодят. Вот кто-то помидор ставит. Ну, помидор ладно. Браслет вот. вижу какой-то. Браслет, да. Ну зачем такое? Это больше похоже на мусор. Прошел дождь, и эти сигареты. А вот ты, дедушка нас встречает, да? Дедушка. Ура! Чуби. Все, почти приехали. Самый тяжелый участок. У меня сейчас такое ощущение, будто я земли поел. Почему такая едкая пыль? Вот она сейчас летит перед нами, был джип проехал. Потому что здесь состав почвы глинистый. И самое ужасное, когда дождь пройдет, тут вообще такое месиво. Просто дороги. Мы приехали в Усть-Кёле. Переводе... Кузнеца. Да, в переводе на русский озеро Кузнеца. Оказывается, в Курбухах это наслег, ну, то есть местность. И тут находятся три поселка. Один и самый крупный это озеро Кузнеца. Как раз таки родина Петиной мамы. Хорошо, что не красилась. Что... О, радуга. В усах нас встречает радугой. 9 вечера без двух 